हेलो अभी वीडियो नैटवर्क अनालिस सबजेक्ट फिटर्स चूदा कांस्टेंट के फिटर्स ओके कांस्टेंट के फिटर अनेंटे टीआर पै नैटर्क दीरीस अला शंट इंपारटेंस उठाई वाट रिशनशिपे अंटे जेड वन जेड टू ईक्वल टू आर्के स्क्वे इक नीन कोई स्टेटमेंट रास चूँ ए कांस्टेंट के फिटर इजे टीआर पै नैटर्क इन विच द सीरी अंड शंट इंपारटेंस जेड वन अंड जेड टू आर् कनेक्टेड बै द रिशनशिप जेड वन जेड टू ईक्वल टू आर् आर्के स्क्वे ओके इक जेड वन जेड टू अने इंपारटेंस अला आर्के अनेंटे रियल कांस्टेंट कांस्टेंट के फिटर अने टीआर पै नैटर्क अटुनाम कदा टीआर पै फिटर्मंटा प्रोटोटाइप अटा ओके कांस्टेंट के फिटर टीआर पै फिटर्स इट इज़ आलो को प्रोटोटाइप अटा दीन टू टाइप कांस्टेंट के फिटर्स कांस्टेंट के लोपा फिटर अलास्टेंट के हईपा फिटर ओके फस्ट कांस्टेंट के लोपा फिटर कांस्टेंट के लोपा फिटर कांस्टेंट के फिटर टीआर पै नैटर्क अटुनाम कदमी कांस्टेंट के लोपा फिटर इन मैं टी टाइप पै टाइप टू डग्रम्स ड्रा चसा टी अंत षेपलाबी इधी षे नैक्स्ट पै अने षेपलाबी इध पै षेपन इध टाइप नैटर्क इध पै टाइप नैटर्क ओके एज्यूमिंग जेड वन अंड जेड टू इंपारटेंस उ कदा ओके एज्यूमिंग जेड वन ऐज द इंडक्टिव रियाक्टे इंडक्टिव रियाक्टे इट इज़ रिप्रजेड बै एंटे एक्सएल एक्सएल ईक्वल मन जे ओमेगा एल ओके एज्यूमिंग जेड वन इज द इंडक्टिव रियाक्टे दट ईज एक्सएल इज ईक्वल टू जे ओमेगा एल जेड टू इज द कैपासीट रियाक्टे कैपासीट रियाक्टे अंत एक्स एक्स ईक्वल मन वन बै जे ओमेगा सी रास्ता ओके assuming z1 is the inductive reactance z2 is the capacitive reactance z1 equal to j omega l z2 equal to 1 by j omega c ipudu ee rendu ni manu multiply cheyali okay ikkada chudandi z2 equal to em an rasemu 1 by j omega c an rasam kada where 1 by j equal to em rayachu manu minus j rayachu ante ee place mottham le em rastam manu minus j by omega c okay multiplying z1 and z2 मल्टीप्लाई जेड वन अंड जेड टू जेड वन जेड टू मल्टीप्लाई चेमी जेड वन जेड टू ईक्वल टू जेड वन एे ओमेगा एल इंटू जेड टू मैनस् जे बै ओमेगा सी असल मैं एनकेंटे लोपा फिटर्स हईपा फिटर्स डिजाइन चेयरेंटे फर् एग्जापल इक चूँ टी टाइप टाइप नैटवर्क डिजाइन चेयरेंटे मन की इंडक्टर ईक्वे अला कैपासीटर ईक्वे अला पै टाइप नैटवर्क मन डिजन चेयरेंटे सेम इंडक्टर कैपासीटर अनेक्वे थे दाने बटी मन प्रॉब्लम अने साव चयु कदा इप्ड मन चेदंत इंडक्टर अंत एल वालू अला अटे एल की संबंधी एक्सप्रेस अला सी की संबंधी एक्सप्रेस अनेरीवेशन वो जेड वन जेड टू ईक्वल टू जे ओमेगा एल इंटू मैनस् जे बै ओमेगा 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 कैंसिल रिमेनिंग जे इंटू जे एम मैनस् जे स्क्वे एल बै सी वे जे स्क्वे ईक्वल टू एंत मैनस् वन जे स्क्वे ईक्वल टू मैनस् वन ओके जे स्क्वे प्लस आलरे इक मैनस जे स्क्वे ईक्वल मल्ल मैनस् वन इंटू एल बै सी ईक्वल टू मैनस इंटू मैनस एम प्लस वन इंटू एल अंटे एल अं एल बै सी जेड वन जेड ईक्वल मन की एल बै सी ओके फस्ट मैं इंपारटेंस संबंधी रिश्शन चपाँम कदा जेड वन जेड टू ईक्वल जेड वन जेड टू ईक्वल टू आर्के स्क्वे अपाँम कदा ओके अंत इकम मैं जेड वन जेड टू ईक्वल टू आर्के स्क्वे ईक्वल मन की एल बै सी आर्केक्वल रायचु यह स्क्वे अल्लाइट एम रूट कदा रूट एल बै सी दीक्वे नंबर वन आन द क्यार्टरिस्टिक इंपारटेंस आफ टी नैटर्क इज़ गिवेन बै अंत इन मैं टी नैटर्क चूस्म काबी क्यार्टरिस्टिक इंपारटेंस आफ टी नैटर्क फामला वी जेड वो टी बै स्क्वे रूट आफ् जेड वन स्क्वे बै फोर प्लस जेड वन जेड टू इधी डेरीवेशन उ बट डेरीवेशन अने वीडियो चयटे चे मरी लेंथ 
దీనికి సంబంధించిన డెరివేషన్ చేయకుండా ఫైనల్ ఈక్వేషన్ రాశాను ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టీ నెట్వర్క్ ఈస్ గివెన్ బై జెడ్ వాట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ వన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ అసలు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ మనం ఎందుకు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంటే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఓకే ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కెన్ బి ఫౌండ్ ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద టీ నెట్వర్క్ అందుకు మనం ఇక్కడ ఇది యూజ్ చేస్తాము మనకు ఆల్రెడీ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ వన్ అంటే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కదా అంటే జే ఒమేగా ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ జెడ్ వన్ అంటే జే ఒమేగా ఎల్ ఇంటూ జెడ్ టూ అంటే మైనస్ జే బై ఒమేగా సి ఒమేగా ఒమేగా క్యాన్సిల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జే స్క్వేర్ జే స్క్వేర్ అంటే ఏమని చెప్పాము జే స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ కదా అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ ఇంటూ జే జే ఇంటూ జే జే స్క్వేర్ జే స్క్వేర్ అంటే మైనస్ కదా అంటే మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ ఉందిగా అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది న్యూమరేటర్లో ఉన్నది ఎల్ బై సి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై సి కామన్ తీయండి ఎల్ బై సి కామన్ తీస్తే ఇక్కడ నేను ఎల్ బై సి కామన్ తీస్తున్నాను అంటే వన్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ సి బై ఫోర్ ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను అంటే రూట్ ఏ ఇంటూ బి అనుకోండి ఏమని రాయచ్చు మనం రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి అని రాయచ్చు కదా అలాగే దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను అంటే ఏమని రాయచ్చు మనం రూట్ ఎల్ బై సి ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ సి బై ఫోర్ ఓకే ఇది వచ్చి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ ఓటి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఎప్పుడు మీకు రియల్ ఎప్పుడు ఇమాజినరీ అవుతుంది అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ బై ఎల్ సి బై ఫోర్ లెస్ దాన్ వన్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ రియల్ నెక్స్ట్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ సి బై ఫోర్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇమాజినరీ మరి ఎప్పుడు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఈ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దట్ ఈస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ సి బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ దెన్ ఫైండ్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే ఓకే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ సి బై ఫోర్ కదా కట్ ఆఫ్ అంటున్నాం కాబట్టి నేను కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే ఒమేగా సి స్క్వేర్ ఎల్ సి బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అంటే ఏమవుతుంది ఒమేగా సి స్క్వేర్ ఎల్ సి ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఒమేగా సి స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ బై ఈ ఎల్ సి అటు వెళ్ళేప్పటికి ఏమవుతుంది బై ఎల్ సి అవుతుంది ఒమేగా సి అంటే ఎంత టూ పై ఒమేగా అంటే టూ పై కదా సి ఉంది కాబట్టి టూ పై ఎఫ్ సి ఇక్కడ ఏముంది ఒమేగా సి స్క్వేర్ అంది అంటే ఏమని రాస్తాం టూ పై ఎఫ్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై ఎల్ సి ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్అవుట్ చేయాలి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏ లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఎఫ్ సితో రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఆ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ ఎఫ్ ఇది టూ పై ఎఫ్ సి హోల్ స్క్వేర్ కదా అంటే ఎఫ్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై ఎల్ సి ఇంటూ ఇక్కడ రూట్లో ఆల్రెడీ ఎఫ్ సి స్క్వేర్ అని రాసాం రిమైనింగ్ ఏముంది టూ పై హోల్ స్క్వేర్ ఉంది టూ పై హోల్ స్క్వేర్ని ఏమని రాయచ్చు మనం టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అంటే ఫోర్ పై స్క్వేర్ దెన్ ఎఫ్ సి ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ అలా ఎట్టి వెళ్తే ఏమవుతుంది రూట్ అవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఎల్సి ఓకే ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ రిమైనింగ్ ఉన్నది ఏంటి ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది కదా వన్ బై ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ రిమైనింగ్ ఉన్నది వన్ బై పై రూట్ ఎల్సి ఓకే ఇది మీకు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓఆర్ఆర్ దీని ఇంక ఎలా రాయచ్చు వన్ బై పై ఇంటూ ఇది రూట్ ఏ ఇంటూ బి అనుకుంటే ఏమని రాయచ్చు రూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి ఇలా కూడా రాయచ్చు దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనండి ఓకే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఓకే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఆర్కే ఈక్వల్ టు ఎంత రూట్ ఎల్ బై సి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు మనం ఆర్కే ఈక్వల్ టు రూట్ ఎల్ బై రూట్ సి ఇలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు కదా రూట్ ఎల్
ఇప్పుడు ఈ రూట్ ఎల్ఎన్ తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ టూలో సబ్జూట్ చేయండి ఓకే ఈక్వేషన్ టూ ఏంటి ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ టూ ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ సి కదా ఇది ఈక్వేషన్ టూ ఈ ఎల్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ సబ్స్టిట్యూట్ రూట్ ఎల్ వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ టూ ఓకే ఈక్వేషన్ టూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ప్లేస్లు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఆర్కే ఇంటూ రూట్ సి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఆర్కే ఇంటూ రూట్ సి ఇంటూ ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసింది ఇది మొత్తం ఓన్లీ రూట్ ఎల్ వాల్యూ మరి ఆల్రెడీ ఇక్కడ రూట్ సి ఉంది కదా రూట్ సి ఓకే వన్ బై పై ఇంటూ ఆర్కే ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి రూట్ సి ఇంటూ రూట్ సి ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం రూట్ సి హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ ఉన్నది ఏంటి ఓన్లీ సి ఓకే పై ఇంటూ ఆర్కే ఇంటూ సి ఇదేంటి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి సి వాల్యూ కదా సి ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి ఈ సి నీటి పంపించేయండి సి ఈక్వల్ టు వన్ బై పై ఇంటూ ఆర్కే ఇంటూ ఈ ఎఫ్సి నీటి తీసుకురండి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ సి వచ్చేసి ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని కూడా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఏంటి ఆర్కే ఈక్వల్ టు రూట్ ఎల్ బై సి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు రూట్ ఎల్ బై రూట్ సి అని రాయచ్చు ఆర్కే ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే రూట్ సి కావాలి ఓకే రూట్ సి ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు అంటే దీన్ని ఇటు తీసుకొచ్చాను ఆర్కే నేను చేయాలి ఇటు తీసుకురావాలి అంటే రూట్ ఎల్ బై ఆర్కే ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ సబ్స్టిట్యూట్ రూట్ సి వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ టూ రూట్ సి వాల్యూని ఈక్వేషన్ టూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ టూ ఏంటండి ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ సి ఇది ఈక్వేషన్ టూ వన్ బై పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఇంటూ ఇక్కడ మనకి రూట్ సి ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు రూట్ రూట్ సి ప్లేస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి రూట్ ఎల్ బై ఆర్కే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఓకే వన్ బై పై ఇంటూ ఇక్కడ కూడా చూడండి సేమ్ ఏముంది రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది రూట్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ ఉన్న టర్మ్ ఏంటి ఎల్ టర్మ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఏం రాస్తాం మనం ఎల్ బై ఆర్కే ఓకే ఇది కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా ఓకే ఈ ఆర్కేని పైకి పంపించేస్తున్నాను ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు ఆర్కే బై పై ఇంటూ ఎల్ మనకి కావాల్సింది ఎల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఎల్ అని తీసుకురండి ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్కే బై పై ఇంటూ ఈ ఎఫ్సి ఏమొస్తుంది ఇటు వస్తుంది ఓకే ఇది మీకు ఇండక్టెన్స్ ఎల్కి ఎక్స్ప్రెషన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లోపాస్ సర్క్యూట్లో టీ నెట్వర్క్ని మనం అంటే లోపాస్ ఫిల్టర్లోని టీ నెట్వర్క్ని మనం డిజైన్ చేయాలి అంటే మనకి ఆ ఎల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి అలానే సి ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా కావాలి ఇప్పుడు రెండు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఇదండి ప్రాబ్లం డిజైన్ ఏ లోపాస్ ఫిల్టర్ బోత్ టీ అండ్ పై సెక్షన్ హ్యావింగ్ ఏ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ టూ కిలో హెడ్స్ టు ఆపరేట్ విత్ ఏ టర్మినేటెడ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ ఇది మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లోపాస్ ఫిల్టర్ని డిజైన్ చేయమంటున్నాడు బోత్ టీ అండ్ పై సెక్షన్స్ని కూడా ఫస్ట్ ఏ ప్రాబ్లంకైనా ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాయాలి గివెన్ డేటా ఏమేమి ఇచ్చారండి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చారు టూ కిలో హెడ్స్ ఇచ్చారు అలానే నెక్స్ట్ టర్మినేటెడ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ రూట్ ఎల్ బై సి కదా రూట్ ఎల్ అంటే ఆర్కే ఈక్వల్ టు కదా ఆర్కే ఈక్వల్ టు రూట్ ఎల్ బై సి ఈక్వల్ టు ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ ఇది మీకు ఇచ్చిన గివెన్ డేటా ఇప్పుడు మనం లోపాస్ ఫిల్టర్ని డిజైన్ చేయాలంటే మనకి ఎల్ వాల్యూ తెలియాలి అలానే సి వాల్యూ కూడా తెలియాలి ఫస్ట్ ఎల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎల్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటండి ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్కే బై పై ఇంటూ ఎఫ్సి ఓకే ఇది ఫార్ములా ఆర్కే అంటే ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై పై ఇంటూ ఎఫ్సి అంటే టూ కిలో హెడ్స్ అంటే టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ ఎలా అయినా రాయచ్చు లేకపోతే టూ థౌజండ్ అయినా రాయచ్చు 
ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి ఓకే ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెన్రీస్లో రాస్తున్నాను అంటే మిల్లీ హెన్రీస్లో రాస్తున్నాను అంటే ఏమవుతుంది అంటే సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ ఓకే టెన్ పవర్ త్రీ అంటే ఓవర్ ఆర్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మిల్లీ హెన్రీస్ ఇది మీకు ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి సి ఈక్వల్ టు వన్ బై పై ఇంటూ ఆర్కే ఇంటూ ఎఫ్సి వన్ బై పై ఇంటూ ఆర్కే వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలానే ఎఫ్సి వాల్యూ ఎంత టూ కిలో హెడ్జ్ అంటే టూ థౌజండ్ అయినా రాయచ్చు లేదా టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ అయినా కూడా రాయచ్చు అండి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేయండి ఓకే డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ అంటే వచ్చిన వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ దీన్ని నేను ఎలా రాస్తున్నాను అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మైక్రోలో రాస్తున్నాను అంటే వాల్యూ ఎలా రాయాలి జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అంటే మైక్రో ఫ్యారెట్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ మైక్రో మైక్రో అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అలానే కెపాసిటర్ యూనిట్స్ ఫ్యారెట్స్ కాబట్టి జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ మైక్రో ఫ్యారెట్స్ ఇది సి వాల్యూ మనకి ఎల్ వాల్యూ తెలిసింది సి వాల్యూ తెలిసింది అంటే లోపాస్ ఫిల్టర్లో ఉన్న పై సెక్షన్ని అలానే టీ సెక్షన్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం డిజైన్ అనగానే జస్ట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వదిలేసేయడం కాదండి మనం సర్క్యూట్ తీసుకుని ఆ సర్క్యూట్లో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అక్కడ రిప్రజెంట్ చేయాలి ఓకే డిజైన్ చేయడం అంటే ఇది మనకి టీ సెక్షన్ ఇది పై సెక్షన్ కదండి ఇక్కడ ఎల్ బై టూ ఉంది బట్ మనకి ఎల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ హెన్రీస్ కదా ఆ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్ ఇక్కడ ఎల్ బై టూ కాబట్టి ఏమని వేయాలి సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మిల్లీ హెన్రీస్ బై టూ అని వేయాలి టూ అని వేస్తే వచ్చిన వాల్యూ ఎంత మనకి థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీ హెన్రీస్ ఇక్కడ కూడా ఎంత వస్తుంది థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిల్లీ హెన్రీస్ వేయాలి నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సి ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ మైక్రో ఫ్యారెట్స్ ఇది టీ సెక్షన్ అలానే పై సెక్షన్ చూడండి పై సెక్షన్ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎంత డైరెక్ట్గా ఎల్ వాల్యూ వేసేయచ్చు ఎంత వచ్చింది మనకి ఎల్ వాల్యూ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ మిల్లీ హెన్రీస్ నెక్స్ట్ సి బై టూ ఉంది ఇక్కడ సి లేదు అంటే మనకి సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ మైక్రో ఫ్యారెట్స్ బై టూ అని వేయాలి అలానే ఇక్కడ కూడా జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఎయిట్ మైక్రో ఫ్యారెట్స్ బై టూ అని ఈక్వల్ టు ఇది సింప్లిఫై చేసి వాల్యూ వేయాలి సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ నైన్ మైక్రో ఫ్యారెట్స్ ఓకే ఇక్కడ కూడా జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ నైన్ మైక్రో ఫ్యారెట్స్ ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు ఎప్పుడైతే మీకు డిజైన్ అంటారో మీరు అక్కడ ఆ పారామీటర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇలా సర్క్యూట్ వేసి ఆ సర్క్యూట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తేనే మీకు డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో కాన్స్టెంట్కే హైపాస్ ఫిల్టర్ చూద్దామండి